Halina't samahan niyo po kung magluto ng masustansyang ginisang sayote sa hipon. Ang ating mga sangka na panggisa, 1 tablespoon garlic, 1 tablespoon onions, 1 cup ripe tomatoes, 1 fourth kilo peeled shrimp, 2 cups shrimp broth, 1 teaspoon iodized salt, 1 eighth teaspoon ground black pepper, 2 kilo sayote, at ito po ang laman ng ulo ng hipon. At ito po ang proseso na aking ginawa. Ito po ang mga laman ng ulo ng hipon na ating natanggal sa ulo. At ito po ang mga parte na atin pong didikdikin. At ito pong parte na ito ay pwede na po nating itapon. So atin pong lagyan ng tubig. So atin na pong dikdikin, kung meron po kayong almires, mas makakaigi po. Matapos po natin dikdikin na maigi, atin na pong isalin. Siguraduhin lang po natin na wala pong sasama ng mga shell sa sabaw na ating nakuha. Atin na pong simulan sa paglagay ng 2 tablespoon na mantika sa mainit na kawali. 1 tablespoon garlic, 1 tablespoon red onions, 1 cup ripe tomatoes, 1 4 teaspoon ground black pepper. Siguraduhin po natin na nagkadurog-durog na po ang kamatis bago po natin ilagay ang susunod na lahok. Pwede na po natin ilagay ang laman ng ulo ng hipon. Inihiwalay ko po ang laman ng ulo ng hipon sa pagdikdik para siguradong mas madami po tayong flavor na makuha. Pwede na po natin ilagay ang ating 2 cups na pinagdikdikan ng ulo ng hipon o yung pong shrimp broth. Ilagay po natin sa high ang ating stove at hintayin po natin na ito po maging kulong-kulo. Optional po, maglalagay ako ng pinitpit na luya pero ito po ay optional. At pwede na po natin ilagay ang ating 1 tablespoon na patis. Pwede na po natin ilagay ang ating hipon. Akin pong hahanguin ang ating mga hipon dahil ayoko po siyang ma-overcook. Ito na pong lagay ang ating 1 tablespoon na asin. Ito po ang napakagandang tempo ah, upang atin pong tikman ang ating broth. At kayo na po bahala kung gusto nyo pong i-adjust ang alat. Pwede nyo pong dagdagan ng patis or ng asin. Ilagay ang ating sayote. Atin pong takpan ng bahagya nating buksan at i-check po natin pagkalipas ng isang minuto. Under high heat po, pagkalipas lang po ng isang minuto, atin pong buksan. Atin pong haluin para magpantay ang luto ng ating gulay. Atin pong muling ibalik ang takip at takpan ng bahagya at atin pong muling i-check pagkalipas po ng isang minuto. Ito po ang hinahanap nating tekstura. Ito po ay luto na. Pero ito po ay hindi pa. Atin pong muling haluin. Akin lang pong ibabalik ang aking inihiwalay na hipon para lang po hindi po siya ma-overcook. May tunay po ito at atin na pong isalin. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, mas marami pa pong recipe na masasarap ang naghihintay para sa inyo. Mag-subscribe na po sa aking channel.